Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием Need for Speed Payback. Сегодня, я думаю, мы восстановим еще одну реликвию, соберем все части. Три часа у меня еще осталась пробная версия, и, наверное, когда я выложу эту серию, игра уже выйдет. Так что дальше будем снова сюжетку уже проходить. Так, ну что, выберем, наверное, наш мустанг. У нас, смотрите, есть погони, есть бездорожье, есть гонка. Для дрифта у нас ничего абсолютно нет, так что, возможно, будущую тачку, которую мы сейчас сегодня с вами найдем, может, переделаем под дрифт. Хотя там машина, по-моему, не особо под это подходит. Так что хз. Возможно, надо было мустанг под дрифт затюнить сразу. Так, давайте на мустанге, что ли, прокат прокатимся. Все-таки эти машины уже приелись. Кстати, многие говорят, лучше перекрасить наш гольфик. Потому что... Потому что не знаю, почему на самом деле. Но да, честно говоря, мне кажется... Пора уже и гольфец перекрасить. Давайте прямо сейчас этим и займемся. Почему нет? Краска и обтяжка. Мы все-таки сделать это сможем. Изменить обтяжку. Ну, я вот не знаю, флаг убирать. Про флаг ни никто ничего не говорил. Даже кто-то в комментариях просил флаг натянуть и на наш внедорожник. Но это слишком, друзья. Успокойтесь. Хватит. Хватит. Одного флага вам должно хватить. Так что, ладно, оставлю на гольфике флаг. Так, цвет. Погнали, изменим. Кто-то писал черный поставить. Ну-ка. Как будет с черным смотреться? Вот смотрите, темно-красный прикольно выглядит достаточно. Ну-ка, черный. Ну, фиг знает на самом-то деле. Может, темно-красный вот такой вот сделать. Как раз практически черный или вот такой вот. Ну-ка, давайте материал посмотрим. Хром. Может, под хром вот так вот. Хромированный темно-красный. Вот как раз у нас, по-моему, маслкар. Был в таком цвете, когда мы обтяжку пользовательскую применили. Матовый, смотрите, не особо смотрится, честно говоря, в этом цвете конкретно. Какой-то черешневый цвет такой, темно-темно-красный. Или кровавый даже. Ну, хромированная выглядит неплохо. Ну-ка, смена ракурса. А нельзя прям свободно камеру вертеть? А, вот, движение камеры, отлично. Давайте посмотрим, как выглядит тачка в таком цвете и с флагом. Ну, блин, хер знает, на самом деле. Мне кажется, флаг теперь сильно выделяется. Так что мне кажется, все-таки нужен какой-то яркий цвет. Так, нет, подождите, подождите. Нужен какой-то яркий цвет и не хромированный, скорее всего. Ну, или можем вернуть наш вот такой вот мятный и оставить хром, например. Чуть потемнее будет. Флаг хотя бы не так сильно выделяется. Так, ну или ладно, если вам надоел такой, можем желтый какой-нибудь сделать. Смотрите, хромированный желтый выглядит неплохо. Даже это какой-то не желтый, а прям лимонный, сочный такой цвет. Ну или синенький, смотрите. Блин, синий очень симпатично выглядит, особенно в хроме. Давайте только поярче вот так вот сделаем. Как раз у нас синий есть, ну точнее голубой у нас на крыше. Но все равно, опять же, флаг не так сильно выделяется. Ну, давайте э, вот такой вот цвет. Нормально, нормально. А потом флаг, наверное, все-таки я уберу, друзья. Еще нам что-то там открывалось, так что можем немного затюнить еще визуальными модификациями. Так, почему я капот до сих пор не могу менять? Что у нас здесь? Новенькое что-нибудь появилось? Да, по-моему, нов новенькое что-то появилось, друзья. Несовместимость, но, честно говоря, фиг знает. Ну ладно, давайте, давайте сплиттер изменим. Поставим вот такой вот, например, за 500 монет. Так, дальше. Бампер. Там какие-то новые были бампера, по-моему. Несовместимость. Ну, можем просто убрать бампер, например. Но нет, наверное, оставим. Передний бампер мы оставим. Так, тихо-тихо. Тормозные диски, кстати, смотрите, можно изменить. Но, по-моему, абсолютно ничего не меняется, друзья. И проку от этого, естественно, тоже никакого не будет. Так что мы сейчас порог вот такой вот забабахаем. Вот такой вот. Или даже вот такой вот. Ну, давайте вот такой вот. 750 монет, правда, стоит. Немножко затюнем, в общем, нашу машину. Так, а вот задний бампер, может, какой-нибудь симпатичный и будет. Можем вот такой вот поставить, но он не особо смотрится. Это тоже не особо смотрится. Бампера мне не нравятся, другие на самом деле, так что, наверное, мы стоковые оставим. Так, дальше. И, собственно, крышу мы можем еще поменять, вот так вот сделать. За 2000, нет, друзья, я не готов две, два штукаря платить. Тренировка у нас уже есть, и, собственно, 
Вот такой вот автомобильчик у нас получился. Ну, так тебе смотрится этот сплиттер особенно. Ну, ладно, оставим пока что так. Все-таки я деньги потратил на эту хрень. Так, нет, подождите, покинуть гараж это слишком рано. Давайте выбираем наш мустанг и будем кататься тогда на нем в поисках... Кстати, продать машину можно. Интересно, а сколько стоит такая тачка, такая реликвия? Это единственный автомобиль в комплектации погоня. Блин, к сожалению, посмотреть мы не сможем, сколько стоит. Но потом, как э, найдем побольше реликвий, может быть, прикупим еще какие-нибудь машины, можно тут все-таки избавляться. Ладно, тогда выезжаем. Сейчас будем искать, искать детали в следующей реликвии. Изменять мы ничего не будем, мы уже с вами все посмотрели. Надо прокачать карточками. Тогда, наверное, тридцатник мы сольем как раз на карточке, скорее всего. Заедем в мастерскую. Так, нет, выехать. Да, покинуть гараж. Так, смотрим, первая часть. Вот, смотрите, по-моему, опять рядом с нами как раз-то. Рядом с аэродромом этим. Или мне кажется. Так, ну-ка давайте глянем. Да, друзья, где-то вот здесь вот рядом. Совсем рядышком. Первая часть. Так, ну вроде как запомнил. Там у нас трейлер, смотрите, ветряк какой-то стоит. Я, кстати, по-моему, там был даже. Вот здесь вот что ли где-то. Где-то вот тут вот, по-моему. Ну еще раз зули посмотрим. Блин, надо фоткать, на самом деле, на телефон, наверное. Так, или даже вот здесь вот, друзья. Да, вот здесь вот где-то похоже. Так, ну поехали. В принципе, нам тут ехать-то всего ничего. Газуем, друзья. Так, и посмотрим, кстати, где у нас тут мастерская, чтобы сразу заехать. Так, все. Вот еще поблизости у нас тут мастерская. Ну, давайте тогда с реликвии начнем, потом заедем в мастерскую. Посмотрим, что там по карточкам. Хоть немножко качнем этот мустанг. Так, где-то здесь у нас это место. Метка стоит прямо на дороге. Я ее поставил. Но объектов никак не вижу. Пока что просто пустыня какая-то. Возможно, за этим булыжником надо туда заехать. Да, давайте здесь развернемся. Тихо-тихо, мужик, ну ты что, не видишь, что я здесь понтуюсь? Давайте объедем с этой стороны, или может вот здесь вот? Да не-не-не, тут просто домик какой-то. Трейлера я не вижу. Скорее всего, вот тут вот, где-то за этими камнями. Сюда мы вообще сможем заехать? Нет, сюда мы даже заехать-то не сможем, честно говоря. И объехать никак, похоже. Так, или вон, что-то похожее на это место, нет? Да-да-да, смотрите, Здесь отлично. Метку, конечно, я далеко поставил, запись. очень далеко, смотрите. Но мы с легкостью находим. Тут даже фургончик какой-то стоит, как будто гнилой или сгоревший. Так, заехать нужно, да, объехать вокруг. Ну, вот этот трейлер. Блин, прикольно здесь, наверное, жить, в этом трейлере, смотрите. Никого нет поблизости. Очередной диванчик, правда, здесь притон, возможно, какой-нибудь. Так, взять корпус, друзья. И теперь нам еще дополнительно нужно найти 4 детали. Вот нам показывают комплектации. Насколько я понимаю, или это просто максимальная прокачка, типа, внешнего тюнинга. Отлично. Так, ну, Nissan это, конечно, хорошо, но хотелось бы что-нибудь поинтереснее, честно говоря. Вот Mustang, это действительно отлично. Так, ну давайте смотреть, что у нас там дальше, друзья. Во-первых, направляемся мы в мастерскую. И смотрим. Реликвия. Так, четыре части, как я и говорил. Так, мне кажется, вот это вот место будет просто найти. Давайте сейчас прямо и посмотрим. Вот оно, по-моему, друзья. Что-то совсем просто. Так, и где-то вот тут вот. Мы прям рядом. Да, что-то совсем близко, друзья. Не знаю, совпадение. Ну ладно, тогда по времени мы немного опять с мастерской. Разворачиваемся, друзья. Ускоряемся. И погнали. Следующая деталь. Где-то там она приблизительно находится, я думаю. Сейчас без проблем найдем. Все-таки это первая реликвия. Наверное, там совсем все просто. Сделали специально. Совсем какие-то явные ориентиры. Чтобы быстро все найти. Так, 900 метров остается. Блин, мне нравится даже просто гоняться здесь. Это как в Ford Horizon 3. Там тоже симпатичные виды. И интересно просто исследовать. Даже есть какое-то чувство одиночества, честно говоря, которое мне, к слову, нравится, наоборот. 
Если бы тут вообще никого не души не было, все равно было бы интересно кататься и исследовать. Я люблю исследовать исследования непосредственно в играх. Так, вот мы и приехали, друзья. Мне кажется, кажется... Надо, наверное... Ну-ка, а что там на фотке было? На фотке там какие-то солнечные панели, смотрите. Так, вот это интересно. Скорее всего, вот здесь вот. Или вот они, солнечные панели. Да, просто едем прямо, короче. Так, вот, уже, уже пеленгатор наш сработал. Но пока не вижу ни хера. Давай, 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 в горочку. Смотрите, как шлифуем, вот это жесть. Так, похоже, мы не заедем сюда, друзья. Мне надо было останавливаться. Да, вообще никак. Ее просто сносит. Жесть какая. Так, ладно, сдаем, назад объезжать будем. Ничего не поделать. Давай, давай, давай. Так, с разворотика. Или можем развернуться и тут же в горочку попробовать. Ну-ка. Еле-еле тащится. Нет, явно нужен какой-то разгон. Кстати, нитро. Нитро у нас спасет как раз. Давай, давай, давай. Тут камешки. Да, вот они, эти солнечные панели, друзья. И вон наша часть. Так что отсюда, наверное, лучше не съезжать. Хотя... Заехать на эти булыжники явно не получится. Так что нам надо было, надо было просто забираться с другой стороны. Судя по всему. Или может там опять какой-нибудь очередной трамплинщик будет. Давайте отсюда уже доедем, заедем. Да, возможно, все-таки с трамплина придется прыгать. Сейчас посмотрим. Пока я вижу только чертовы булыжники, на которых мы заехать не сможем. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, придется спускаться. Так, немного поцарапали тачку. Ничего страшного. Так, с какой стороны -то туда заехать? Я опять вернулся в начало. Видимо, надо с какой-то горы прыгнуть. Или вот здесь вот можно. Нет, здесь нельзя. Никак, абсолютно. С того, что ли, холма надо запрыгнуть? Да, так просто не заехать туда. Возможно, отсюда. Вон, смотрите, виднеется отсюда дымок. Возможно, с этой горочки. Использую как трамплин, блин, но у меня не особо подходящая машина, друзья. Она и в прыжке не особо. Может, надо было взять наш внедорожник. Давайте попробуем взять большой разгон. Ой-ой-ой, смотрите. Природа бушует. Блин, прикольно, здесь не только перекати поле имеется. Так, ну что, я потерял, честно говоря, эту горочку. А, вон, вижу дымок. Нам по прямой. Ускоряемся, давайте попробуем прыгнуть, но мне кажется, абсолютно бесполезно. Может, там поближе есть какой-нибудь трамплинчик? Ну, смотрите. Вообще ничего, можно сказать. Ладно, давайте еще раз объедем. Вот отсюда будет нормально, наверное, сигануть. Да, вот это вот уже реальный. Даже разгон, возможно, большой не придется делать. Блин, уже закат. Да-да-да, вот, смотрите, трамплин, я просто его даже не увидел. Так, ну что, как вы думаете, такого разгона хватит? Ну, конечно, со шлифовочкой еле передвигаемся 40 км в час. Ну, мало ли. Мало ли этого хватит. 60 километров в час. Эй! Ну почти, кстати, почти. Совсем немного, друзья. Остается, так что здесь любая тачка сойдет. Просто разгон нужно взять побольше. Солнце светит в глаза. Эти блики кинематографичные. Давайте вот сюда вот заедем. Развернемся аккуратненько. И нормально уже прыгнем. 50. 60. 70. 80, да, на это вполне хватит. Отлично. И забираем часть. Ну, прыгать тут, похоже, везде вообще надо. Только... Только когда кузов берете, основной каркас, тогда там без прыжков просто подъезжаешь. Похоже, в дальнейшем нам уже постоянно придется прыгать. Так, снова ставим метку на мастерскую. Она тут близко. Уже стояла метка. И смотрим, где следующая часть у нас. Так. Мне кажется, надо начать с вот этой вот. Только сейчас допер, друзья, что можно картиночку закрепить на карте. Да, настолько я глуп. Так, мне кажется, это будет просто, друзья. Тоже здесь вот такое вот основное шоссе. Возможно, вот эта вот часть... Да, очень похоже, кстати. Давайте еще посмотрим, есть ли такие приблизительно части. Так, тут нет. 
тут вот здесь вот разве что. Да-да-да, вот, друзья, вот, вот, вот здесь вот. Вот здесь вот. Давайте тогда сначала, сначала в мастерскую, потом за реликвии. Погнали. Ну вот мы и помяли, смотрите, наш мустанг. Надо было, возможно, все-таки внедорожник брать по этой местности. И как раз специально для того, чтобы собирать реликвии, подойдет больше внедорожник, скорее всего. Потому что на дорогах части не встречаются обычно. Но, блин, так не хочется играть за этого чернокожего чувака, который очень чейсвэшен. И, наверное, нам придется выслушивать его фразочки при любом прыжке и так далее. Лучше слушать стоны женщины, когда мы врезаемся. Согласитесь. Вот, правда, сейчас она чуть не стонет. Возможно, она подслушивает меня. Так, приехали в мастерская. Давайте посмотрим, что мы тут здесь можем приобрести, чтобы прокачать немного уровень. Нашего автомобиля 106, 103. Так, ну, надо, наверное, сразу третью брать карточку. Ускорение, либо скорость, либо ГБЦ, либо коробка передач. Цена одинаковая, так что мы берем... С вами, друзья, пожалуй, коробку передач. И можно как раз ГБЦ взять. Деньги остаются. Да, и того 117 уровень. Не так уж и много. 3000 у нас осталось, друзья. Надо подзаработать немного. Так, ладно, едем. Едем на метку. Погнали, соберем все-таки машину. Не буду уже тачку менять на внедорожник. И так нормально, смотрите, как прет. 100 километров в час. Что нам еще и нужно? 120 даже, если не трансоюзать. Уже практически приехали, друзья. Что-то я не увидел этот камень. Он, конечно, большой, огромный, на пол экрана, скажете вы. Но я скажу, нет, темно, туман какой-то. И, в общем, отговорки у меня будут сплошные. Так, давайте спустимся. Похоже, да, нам снова на какую-то скалу нам будет забираться. Вот здесь попробуем объехать. Может, сразу найдем. Вон трамплинчик, друзья. Хотя здесь миссия на прыжок. Может, не этот трамплин нам нужен. Давайте прыгнем. В любом случае. Так, и... Хотя нет. Смотрите, тихо тормози. Ручник. Отлично. Реликвия. Сразу берем. Эту часть очень просто нашли. Так. Окей. Идем дальше, друзья. Мастерскую мы сгоняли. Теперь просто ищем реликвию. Закрепить теперь, пожалуйста. Так, мне кажется, это тоже будет легко найти. Вот, я сразу нашел. Так, и вот здесь вот. Вот тут вон, друзья. Где мы там находимся? Ну, можно поехать, конечно. Можно тэпнуться куда-нибудь. Быстрый переход, 200 монет. В принципе, недорого, друзья. Вот сюда вот можем тэпнуться. Тоже 200 монет. Давайте, давайте тэпнемся. Не будем утруждаться. Хоть я и люблю исследовать, видео затянется в таком случае. Так. Выезжаем на дорогу. И погнали. Скоро тачка наша будет. Да, здесь первая реликвия совсем легкая. А вот чтобы найти следующую реликвию, там, наверное, уже придется попотеть. Скорее всего, сложность увеличивается. Может быть, там безумные прыжки какие-то придется совсем совершать. Или меньше ориентиров. Вот это заказ. Можно и все это дерьмо от дома потерпеть. Да, вот это закат. Тут я с тобой согласен. Так. Снова на скалы нам, друзья, похоже. И, скорее всего, в ту сторону. Направо куда-то. Или, возможно, с одной скалы на другую перепрыгнуть. Это даже более вероятно. Так, сюда мы, кстати, можем заехать. Но толку от этого никакого абсолютно. Вопрос, собственно, как проехать-то? Хоть куда-нибудь. Может, вот здесь вот? Да, вот здесь, похоже, можно забраться. Скорее всего, тут и будет трамплинчик на другую сторону. Или нет? Возможно, нифига подобного. Снова под ночь мы, блин, реликвии ищем. Так, вот, друзья, я нашел. Тоже был трамплинчик на той скале. С легкостью туда можно заехать. И предпоследняя часть реликвии. Ё-моё, посмотрите, как я заехал. Вот это класс. Просто поглотил эту реликвию. Так, ну и последняя часть, друзья. Там река какая-то вон рядом протекает. 
Сейчас попробуем это место найти. Вот тут уже ориентиром только служит река, собственно. И я, кажется, тоже нашел уже сразу это место. Так, теперь осталось выяснить, куда приблизительно метку поставить. Вот сюда, наверное. Да, где-то вот здесь он, друзья. Так, далеко. Сколько там километров? Пять километров, да, давайте, наверное, тэпнемся. Вот сюда вот, пожалуй. 500 монет, блин, может лучше на заправку за 200. Да, давайте так сделаем. Сразу я здесь вижу фишку, значит нам куда-то туда, наверное, надо забраться. Смотрите, тут куча брошенных трейлеров. Так, подождите. А, это вывеска просто. Мне показалось, что меточка именно там. Ну да, скорее всего, на скалу вот туда как нам нужно запрыгнуть. Так что, ну, ищем очередной трамплин. Вот это похоже на трамплин? Вон там написано прыжок, по-моему. Да. Может, это и есть трамплин наш. Или нет, нет, трамплин вот сюда вот, в эту сторону. Она абсолютно противоположна, по-моему. Где-то вот там вот как раз я метку прям в том место, по-моему, поставил. Вон, смотрите, висит также фишка. Но это, наверное, спрыгивать с той скалы. Как туда залезть, может, с той стороны. Да, вон там вот наша часть. Наверное, с этой стороны как-нибудь. Можно как-нибудь? Еще не видно. Подняться. Так, вот, по-моему, да, можно. Во, и троплинчик, друзья. Блин, ну я опять не разогнался. 40 километров в час. 50. Давай, 50. Блин, хера. Надо где-то до 80 снова разгоняться. Как минимум. Да хватит пиликать, я понял. Вон под мостом, смотрите, еще одна фишечка. Ну, ладно, не будем брать. Ну, и в задницу. Так, аккуратненько. Вот так вот. И меня, кстати, кинул обратно в лоу. Что случилось-то? Я же не раздолбал даже тачку. Нормально все было. Так, все и задумывалось. Давайте вот сюда вот отъедем. Вот, отлично. Как раз будет время для разгона. И поехали. Сразу нитро все задействуем. Вот уже 60, 80, 90. Еще немного нитро. 100. Да, и попадаем в другую сторону. Так, вот и все, друзья. Вот все, достаточно быстро мы собрали. Все части, реликвии, и можем уже перемещаться в гараж. Погнали в гараж. Телепортироваться у нас бесплатно. Так что сейчас будем решать, в общем, в какую комплектацию мы превратим наш автомобиль. Ну, наверное, не под дрифт все-таки. Давайте посмотрим. Ну, нам все то же самое предложат, наверное. Я слышал, у тебя есть кое-что интересное. Хочешь, чтобы я посмотрел? Да, хочу, чтобы ты глянул. Мы, кстати, можем заделать, например, снова для гонки и сразу же продать эту тачку, потому что на Nissan я вряд ли буду гонять, честно говоря. Таким вот образом мы сразу заработаем денег. Но так как у нас забиты не все классы, так что сделал то вообще, то, наверное, стоит все-таки заделать под какой-нибудь нужный класс. Вот в гонку мы не будем, в дрифт тоже не будем. Вот в дрэк, например. Для дрэга у нас еще тачки нет. Да, давайте в дрэк ее захерачим. Погнали. Пусть будет. Использовать, да? Использовать, пожалуйста. Давайте перекрасим в какой-нибудь желтый цвет, например. В яркий на желтый Есть цвет. Перекрасим сейчас. Также известно, как Форлэди. По-прежнему великолепно. Кроме того, двигатель L-серии все еще на высоте. Да, посмотрите, великолепие. Так, просмотр машины. Давайте осмотрим ее. Смотрите. Шикарно, да? Еще блики от других моих машин, по-моему, вон, смотрите. Да, от Гольфа. Такое ощущение, смотрите, с этого ракурса кажется, что у нашего внедорожника не он, например, какой-то пурпурный. Так, ну ладно, мы посмотрели наш автомобиль. Теперь мы берем и краску обтяжку. Я так понимаю, сам, да, покрасить я не могу, к сожалению, опять же. Поэтому я беру библиотеку и давайте посмотрим, как же... Заделала эту тачку сообщество. Чертов флаг, блин, опять. Так, ну достаточно симпатичные, смотрите, тут уже варианты есть. Во, прямо под гоночки. Блин, ну неплохо, кстати, неплохо. Только вот эта вот надпись мне не нравится на стекле. А в остальном 
Очень даже, очень даже. Я, возможно, даже выбрал бы такую обтяжку. Но у нас в красно-белых цветах уже имеется мустанг. Так, синий, ну фиг знает, обычная синяя покрасочка. Так, вот в черном цвете. О, серебристый есть. Воу, воу, воу. Смотрите. Просто смола. Блин, ну шикарно выглядит, шикарно. Ну-ка, смотрим, серебро. А, это не серебро, блин. Это хрень какая-то на самом-то деле. На скриншоте по-другому абсолютно. Возможно, у меня чего-то нет. Скорее всего, так и есть. Как с неоном было. Так, ну это снова подгоночки. Просто красная, синяя. Вот снова полосы. Да, у меня чего-то нет. Какой-то покраски, видимо, не открыто. Что-то вроде того. Так, вот хром уже пошел. Блин, вот этот цвет прикольный достаточно. Вот как раз какой-то желтенький. Есть еще такая, значит, все-таки можно два цвета, смотрите, совмещать. Дальше смотрим. Вот такой вот есть. Черный этой тачки идет, это точно. Так, вот смотрите, какой-то фиолетовый с черным. Но снова у нас нет чего-то. Так, ну и дальше здесь ничего особенного на самом-то деле. Мне понравился вот этот вот желтоватый хромовый. Вот кислотно, смотрите, зеленый есть. Ну-ка. Нет, посмотреть мы не можем, к сожалению. Вон розовый какой-то. Пурпурно-розовый. Хотя ей цвета яркие. И яркие идут, и темные очень. Ей все цвета идут от этой тачки. Так что можно, в принципе, смело выбирать абсолютно любой. Так, во, а вот это у нас что? Да, ё-моё. Вот еще зеленый кислотный. Может, сейчас? Во! Вот это тоже симпатично. Давайте вот это вот пока что оставим. Это какой-то даже салат, а не кислот. Хотя немного кислотности есть в этом цвете. Давайте вот так вот поставим пока что. Ничего лишнего. И посмотрим, что у нас там с, с визуальной модификацией. Передний бампер. Вот передний бампер я сменил. Во, отличный. Смотрите. Тут много, кстати, прикольных. Но мы, наверное, второй возьмем. Или вот этот вот. Нет, точно не этот. Второй. Ну-ка, сколько он там? Тысяча стоит? Да где-то грабеж. Нет, друзья, пока ничего не будем покупать. Просто грабеж. Совсем охренели. Капот мы не можем. Давайте затонируем только стекла. Как всегда, у нас все тачки будут тонированными. Так, крыша. Вот смотрите, крышу за 200 монет что-то можно с ней сделать. А что меняется? Ага, понял. Ну, хер знает, по-моему, бессмысленно за 200 монет. Передний бампер точно надо менять. Так, пороги. Мы можем поставить только вот эту вот трубу алюминиевую. Полное говно, на самом деле. И задний бампер тоже, видите, какой-то потрепанный. Тоже, мне кажется, надо его сменить. Или вообще вот так вот без бампера сделать такой вот зад. Блин, да, без бампера, наверное, будет мощно смотреться. Зацените, как все меняется. Просто трансформация какая-то. Четыре косаря, ёшки матрешки Блин, ну вот этот зад мне не очень нравится. Вот этот прикольный. Как будто клепанный какой-то. Вот этот говно полно. Давайте клепанный сделаем за 500 монет. Так, ну и пока больше ничего менять тогда не будем. Раз денег пока что в обрез. Может я как раз за оставшийся этот час какие-нибудь миссии пополняю. Какие-нибудь гоночки сторонние, побочки. И немного денег таким образом заработаю. Так, ну и, собственно, все. Вот такой вот автомобильчик у нас получился. Украшения мы ставить никаких не будем. Можем карточку применить, но у нас карточек никаких нет абсолютно. Нужно покупать. 2000 у нас всего лишь остается. Этого мало. Так, что я сделал, что я нажал? Не то, что -то нажал. Давайте, кстати, теперь перекрасить-то мы можем наш мустанг. Или не можем, или нам нужно все начальные карточки убрать. Это типа ржавые детали. Так, ну, немножко прокатим. Ё-моё, смотрите, как она в дыбы поднимается. Вот это жесть. Так, ну это, собственно, для дрэга тачка. Все нормально, зацените. Вот это кайф. Разворотик. Как она быстро это разгоняется еще. Хотя не, это просто я юзу постоянно нитро. С нитро, да, она просто взлетает, друзья. Ракета, машина ракета получилась. Плюс еще мы можем сделать вот так вот. Нет, не так. Я забыл, какая кнопочка. Во. 
Мы можем чувствительность руля поменять. Передачи, смотрите, можно сменить. Хм, слушайте. Максимал, конечно, уменьшается, но 1 четвертой мили мы можем делать гораздо быстрее. Вот так вот давайте поставим. Чувствительность, в принципе, нормальная. Нитро. Мы можем либо в мощность вложиться, либо в длительность. Мне кажется, лучше вот так вот сделать. В длительность немного. Хотя... Ну, чуть-чуть, вот так вот немножко изменим. В принципе, мне кажется, нас устроит. Да, нормально, нормально. Надо будет посмотреть, как она себя поведет уже в гонках непосредственно. Так, но ну, мы хотели перекрасить наш мустанг. Сделаем его просто красненьким. Убираем эти наклейки. В принципе, можем убрать только наклейки. И смотрите, здесь цвет также вот в этом слое наложен был. Тут два цвета. Да, можно комбинировать несколько цветов. Так, погодите, что будет, если я сейчас вот так вот сделаю? Цвет только один будет меняться, да? Тогда мы выходим. И, скорее всего, надо сделать еще вот так вот. Да, удалите отсюда цвет. Ну, смотрите, кстати, серебристый теперь. Блин, смотрите неплохо. И с этой стороны тоже надо удалить. Все, удаляем. Буду знать теперь, как несколько цветов комбинировать. Да, мы можем действительно машину перекрасить в триколор. Не устанавливая наклейку Так, но мы этого делать, естественно, не будем Друзья, мы сделаем красный цвет Вот такой вот Или даже оттенок какой-нибудь выберем Определенный Не, яркий красный Вот такой вот подходит отлично Из недавних Вот этот цвет Главное теперь материал Хром Либо оставить Какой-нибудь глянец даже не знаю, друзья. Наверное, мы глянец оставим. Матовый вообще смотрится не очень. Какой-то не сочный цвет, да, бледный. Видимо, надо другой тогда цвет выбирать для матового. А вот глянец, смотрите, симпатично смотрится. Так что мы вот так вот делаем. Сохраняем изменения. Сохраняем на этот слот. И вот такой вот красненький автомобиль у нас получился. Мне на самом деле нравится без всяких наклеек. Смотрится стильно, симпатично, приятно глазу. А вот, кстати, и украшения. Я так и ни разу не посмотрел. Цвет нитро можно. Потом в дальнейшем открыть неон, гудок, подвеска, цвет дыма и прочее. Так, ну и все. Мы, наверное, тут ничего менять не будем. Здесь все хорошо. Развал. Высота. Можем даже повыше сделать. Мне кажется, вот так вот как раз нормально. Вот так вот. Или как там стоял изначально. Даже чуть пониже. Так, ну и будем на этом заканчивать тогда, друзья. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.